Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin yeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayız. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. TRT Haber Spikeri, değerli kardeşim, arkadaşım, meslektaşım Ahmet Görmez. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Teşekkürler. Nasılsınız Ahmet Bey? Çok teşekkürler. Ben direkt abili başlıyorum. Çünkü artık sen bizim için Cezmi abisin. Ee, sadece kanal adından ibaret değil. Ee, meslekte de elbette yıllardır. Ben dahil pek çok kişiye abilik yaptım. Estağfurullah. Böyle biraz samimi girdim. Umarım bir sakıncası yoktur. Kesinlikle yok Ahmet. Olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> Ayağın tozuyla geldin. Hatay'dan geldin. Evet. Sınırdan geldin. Nasıl orada durum arkadaşlar? Ne şartlarda çalışıyorlar? Yoğun. Bu sefer nispeten birazcık daha iyiydi. Çalışma şartı olarak birazcık daha iyiydi. Tam sınır kapısındaydık. Orada sağ olsunlar basın mensupları için bayağı bir yardımcı oldular. Böyle imkanları hazırlamışlar. Ee, ama tabii elbette bu tür e, yayınlar her zaman zor, her zaman sıkıntılı. Çünkü içeride askerlerimiz var, şehit haberleri geliyor, onları vermek zorunda kalıyoruz. Ee, bu açıdan tabii tatsızlı. Umarım e, bir daha olmaz diyeceğim böyle şeyler ama bizim mesleğin doğasında var. E, mecburen bu tür şeyler oluyor. Biz de gidip onları aktarmak zorunda kalıyoruz. Her ne kadar böyle mesleğin yüzlerce, binlerce güzel tarafı olsa da böyle kötü tarafları da var. Bazen hiç istemediğimiz haberler vermek zorunda kalıyoruz. İşte... Hatay görevde onlardan bir tanesiydi maalesef. Allah kolaylık versin. Oradaki arkadaşlar canla başla büyük bir e, emek sarf ederek tabii, tabii. çalışıyorlar. Zaten ekranlardan da sürekli takip ettik. Allah kolaylık versin. Nasıl gidiyor diğer işler? Güzel yolunda her şey. İşte TRT'de devam. Ee, işte hafta sonları saat 1 ile 4 arasında e, bültenler devam ediyor. Keyifli her şey yolunda. Bir yaramazlık yok. Muhabirliği özlüyor musun? Muhabirlik bu mesleğin en güzel tarafı. O yüzden muhabirliği özlemiyorum diyen de bence bir sıkıntı vardır açıkçası. Çünkü... Bu meslekte pek çok şey yapabilirsiniz ama e, muhabirliğin verdiği keyfi başka hiçbir şey vermiyor. İşte ben TRT Dış Haberler Müdürlüğü yaptığım dönemde gönüllü olarak işte Afrin'e o dönem muhabir olarak gitmiştim. Çünkü bu şey ben her zaman söylüyorum bazen işte gittiğimiz konferanslarda, üniversitelerde, derslerde de söylüyorum. Bu iş bir uyuşturucu gibi kana bir kere girdiğinde geçmiş olsun. Bu bir noktadan sonra sizi kaşıyor sürekli. Yani gideceksiniz orada bir haber var. Ya bu bir iş benim işim değil ben oturayım bir kenarda diyemiyorsunuz. O çekiyor sizi ve bir anda kendinizi işin içinde buluyorsunuz. Aslında yönetici de olsan sahada olmak Tabii çok yani. büyük avantaj. Bence öyle. Çünkü yani şöyle saha başka bir iş. Yani bu bunun pek çok avantajı var. Sahadaki personelinizi de daha iyi anlıyorsunuz. Evet. Ve böylece onun size bağlanması da çok daha iyi oluyor. Ben... O yüzden benim gördüğüm pek çok iyi yönetici, geçmişte muhabirlik geçmiş olan yöneticiler mesela. Çünkü onlar bir şekilde anlıyorlar çoğu zaman. Ama sen e, TRT Dış Haberler Müdürlüğü döneminde de hep sahadaydın. Yani, e... Evet çünkü dediğim gibi hani benim için doğru olan o bence. Çünkü yani muhabirleri tek başına sahaya sürmek e, güzel bir şey. Çok yetenekli muhabirler var TRT'de. E, evet. Ama bir şey biraz önce söylediğim şey ben duramıyorum. Orada masanın üzerinde işte oturup o e, insanların haberlerini geçmek. Ee, okumak güzel ama bir noktadan sonra şöyle diyorsunuz ya ben de orada olayım. Evet. Hem oradaki personeli desteklemek hem dediğim gibi hani kan çekiyor orada durmayı. Arkadaşların dilinden daha iyi anlıyorsun. Bence öyle. Daha iyi Bence anlıyorsun. öyle evet evet. Onun sıkıntılarını biliyorsun çünkü sahada sen de çalışıyorsun. Tabii tabii yani aynı sıkıntıları. Zaten yıllarca sen sahada çalıştın. Biz senin de uzun süre e, aynı büroda çalıştık. Aynı tabii. televizyonda çalıştık. Defalarca görevlere gittik yani. Defalar... Çok keyifli görevler oldu. Çok keyifli görevler oldu. Tabii tabii. Onlarcası var ya. Şimdi mesela saymaya kalksak, şimdi gelirken onu düşünüyordum. Cezmi abi de böyle anlarla girmeye kalksak ne anlatacağız diye. Böyle bu e, onlarca bölüm yapmamız lazım yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Meslekteki herkes bilir. E, özellikle hani böyle yeni arkadaşlara da anlatayım burada. Şimdi bu gazetecinin en güzel tarafı hikaye kısmıdır. Ya orada beklemeli işler çoktur. Zaten böyle muhabbetler de o aşamada kurulur. Ve böyle beklemeli işlerde hikayeler anlatılır. Ankara piyasasında en çok anlatılan hikayeler Cezmi abinin hikayeleridir. Evet, <gülüyor> Herkese mutlaka böyle yüzünü gülümseten hikayeler vardı. Bizim de bir sürü hikayemiz evet, var. Yani. Ee, ya şeyi hiç unutamıyorum mesela. Biz Cezmi abiyle 2010 yılında e, hac görevine gittik beraber. Orada çekimlere gittik. Rahmetli Savaş Ay orada ya, bizimle birlikte. Allah rahmet eylesin. Savaş nasıl, abi. nasıl sahip çıkmıştı bize orada? Evet. Ne yemekler yapmıştı, neler yapmıştı evet. yani. Ve çok güzel de şey, böyle öneriler vermişti. Bir gün bana şey demişti. Ahmet bak sen çok düzgün, çok efendi bir çocuğa benziyorsun. Sakın bozulma bak. Bu benim sana işte önerimdir. Bunu sakın işte bu dersi kulağından çıkarmak. Allah rahmet eylesin. Demişti. Bir köşe yazısında da ikimizi evet, yazmış evet, Savaş evet. abi. Evet aynen öyle yani. Onlar unutulmaz şeyler. Çok profesyonel bir insandı. Ya öyleydi biz. İşte gözaltına alındık 3 defa orada. Evet, bir tanesi de rahmetli Savaş abi kurtardı tane. bizi. Hemen o hikayesini anlatalım. Şimdi tam Mekke'de Kabe'nin etrafında çekim yapıyoruz. O bölgede de çekim yapmak yasak. Şimdi çekim yapmanın yasak olduğu noktada 
Biz kamerayı çıkardık işte hızlıca bir anons çekeceğiz. Kimse fark etmez sanıyoruz. O arada böyle bir yerden boşluktan nereden çıktığını anlamadığımız yerde bir polis çıktı ortaya. Şu Cezmi abinin kamerasını aldı elinden falan. Sonra işte biz böyle adam bizi aldı bir yere götürüyor. İşte rahmetli Savaş abi o zamanlar sesinde de sıkıntı vardı. Böyle işte Türkçe imdat diye bağırmaya başladı. Hırsız var diyor. Ya nereden geliyor bu ses? Döndü işte bizi gözaltına alan polisin koluna girdi ve işte hırsız var cüzdanımı çaldılar diye götürdü bir tarafa. O arada tabii Cezmi abiyle bize bakış biz kaçtık gittik orada. Evet görüntüyü kurtardık. Tabii tabii görüntüyü kurtardık. O anonsu kurtardık. Öyle. Şey vardı sonra. E, isim... Genç arkadaşları nasıl görüyorsunuz? Genç Sadece arkadaşları da güzel güzel anlar var. Bir tanesi şimdi. <gülüyor> Ya o dönem 2010 yılı bilmiyorum belki de izler bu görüntüleri. Ee, i̇şte bir tarafta haç haberleri yapıyoruz ama işte o zaman böyle tabii çalıştığımız kanal Prime Time kanalı. Evet. ATV'de çalışıyoruz her beraber. Tabii gerekiyor. her gün haber yapmamız gerekiyor. Yaptık gerçekten Biz 29 de. 29 gün kaldık ve her gün haber Tabii tabii yani. 29 günde 30 haber. Artı evet. birimiz vardı hatta evet. çok iyi hatırlıyorum. Tabii bir noktadan sonra magazinsel haberler de yapıyoruz. Şöyle bir haber geldi işte Kibariye işte hacca gelmiş işte kutsal topraklarda. Ama demiş ki ya arkadaşlar hiçbir basın mensubuna haber vermeyin. Hani ben burada sonuçta kendi ibadetimi yapacağım. Ve biz de prime time muhabiriyiz. Öğrendik bunun haberini. Gittik yaklaşmaya çalışacağız. Birkaç kez haber gönderdik. Yok dedi. Şimdi hem onu rahatsız etmememiz lazım hem de bir şey yapmamız lazım. Şimdi ismini vermeyeyim bir kameramanımız gitti <gülüyor> Kibariye'ye. İşte ben üniversite okuyorum bu Suudi Arabistan'da. İşte birkaç <gülüyor> soru sormak istiyorum size dedi. Ondan sonra işte ilk bir girizgah yaptı. Sonra... İşte magazine dönmeye başladığı zaman Kibariye dönüp şöyle diyor. Ya sen benimle röportaj yapmıyorsun değil mi diye. Ondan sonra yok yok ben üniversite öğrencisiyim diyor. Ondan sonra Kibariye dönüp cevabı şey. Sen emin misin üniversite öğrencisi olduğunu? Nasıl üniversite öğrencisin? Çünkü hani söz konusu isim. Cezmin Bey üniversite öğrencisi olarak Kibariye'de çok güzel günler. Güzel günlerdi. Çok güzel anılarımız var. Ee, hemen hemen dünyanın her yerinde ve Türkiye'de her yerinde birlikte sen de tabii, çok göreve gittik. Tabii, tabii. O ya, o ya. Sektörü nasıl görüyorsun? Sen artık e, haber kesin ama masadan geldin, sahadan geldin, işin damarından geldin. Nasıl gidiyor? Genç arkadaşlar... E, ya şöyle zaman zaman böyle genç arkadaşlarda bir umutsuzluk görüyorum ben. Evet. E, i̇şte bu konferanslarda falan onu çok sık görüyorum. Ve o yüzden hep hepsine şunu söylüyorum ben. Ya işte pek çok kişi size çıkar der ki ya kardeşim deli misiniz? İletişim fakültesi okunur mu? Gazeteci olunur mu? İşte bu işin sonu yok. Böyle bunu duyduğunuz zaman kulağınızı kapatın diyorum ben arkadaşlara. Çünkü tamam bizim başladığımız zamana göre çok küçüldü piyasa. Bu bir gerçek. Yani ben mesela işte neredeyse 20. sene bu. 20 yıl oluyor. Ben başladığımda diplomasi muhabiri olarak başladım. Bütün kurumların ikişer diplomasi muhabiri vardı. İşte bir tane işte senior junior derdik evet. biz işte. Bir tane deneyimli diplomasi muhabiri, bir tane de çömez diplomasi muhabiri diyelim. Ben mesela Anka Haber Ajansı'nda başladım. Benim oradaki ustam Konçita'ydı. Konçita. Konçita. Ben doğduğumda 3 yıllık muhabirmiş Konçita. Yani benim bütün ömrüm artı 3 senelik mesleki deneyim Ama vardı. ne kadar şanslısın. O Tabii yani çok öyle bir şans doğayın, doğayın yanında başlamak. Tabii. Ha bak bize bu iş böyle öğretildi. Bu iş usta çırak ilişkisidir. Yani biz ustalarımızdan haber yazmayı öğrendik. Ee, ne bileyim işte benim diplomasi anlamındaki ustam Konçita'ydı. Ondan sonra oradan televizyona geçtikten sonraki ustam kameramanlardı. Şimdi seninle çalıştım. Ona ben, çok cidden çok iyi kameramanlarla çalıştık. Ondan sonra işte Salih Topuz, Aytekin daha önce Erdoğan abiler, Zikolar. Ondan sonra işte Tolga Çıplaklar. Ee, bir sürü iyi kameramanla çalış. Ve hani o sadece kendi şans. çalıştığınız kameramanlar değil, hani piyasada diğer isimlerde, hani rakip kanallarda da çok iyi kameramanlar vardı. Biz anons, ya ben kendi adıma konuşayım, ben anons çekmeyi kameramanlardan öğrendim. Hani iyi kötü bugüne kadar bir şeyler yaptıysam bu işte kameramanların çok büyük etkisi vardır. O yüzden özellikle televizyon muhabiri olmak isteyen arkadaşlar şunun altını çok çizmemiz lazım. Ee, i̇yi dinleyin arkadaşlar. Kameramanlık, ya yani şöyle söyleyeyim, sen, senin kaçıncı sene abi bu piyasada? Sen kaç yıl önce başladın? 30'a yaklaştı, 29'a falan aynı işler. 30 sene. 30 senede kaç muhabir gördün geçtin? Çok iyi isimlerle çalıştın, çok kötü isimlerle çalıştın. Kimileri böyle çok iyi yerlere geldi. O insanların böyle ilerleyişini, hepimiz, yani biz dahil hepimizin böyle ilerleyişini evet. gördü. O yüzden işte yeni özellikle televizyon muhabiri olan arkadaşlar, kameramanları çok iyi dinlemeleri lazım. Yani özellikle meslekte böyle deneyimli, işte belirli bir noktaya gelmiş kameramanlardan öğreneceğiniz çok şey var. Şimdi bu söylediğiniz Bunu senin derneğin başkanı Aytekin Polaten'in çok hoşuna gider. 
Ama doğru. Doğru şey söylüyor <gülüyor> yani. Aytekin Polat Sen, ciddi anlamda söylüyorum bunu. Onunla da biz beraber çalıştık. Gerçekten piyasadaki en, yani gerek karakter olarak gerek mesleki anlamda en düzgün insanlardan bir tanesi. Insan, Öyle, var, çok zayıf. Zarif çok zayıf. Zarif de kendisi. Yani İngiliz beyefendisi gibi. Tabii. Böyle çok şey i̇şte de Kars, de. Kars ile Londra zaten <gülüyor> benzer şey. <gülüyor> Karslıydı değil mi? Tabii Karslı. O çok... Ya yıllar önce Kars sosyetesi. Ya, yıllar önce Kars'a gittik. Arabayla gidiyoruz bir yerden. Haldır aldır. Ondan sonra <gülüyor> kafamı kaldır şey dedi. Ya telefonla niye oynuyorsun dedi. Kaldır sana kafonu dedi. Bereketli topraklardan geçiyoruz Kars'tan dedi. Bak dedi burası dedi üniversite dedi. Ben de sandım ki işte hani o bölgede işte atıyorum 100 yıllık üniversite kalıntısı falan göreceğiz. Ne zaman açıldı dedim işte 3-4 sene önce. <gülüyor> Yani dedim ki dur gözünü seveyim. Yani hani ben de tarihi bir yerden geçiyoruz. Çok seviyor, çok bağlı ama helal olsun ben. Çok saygı duyuyorum. Evet. Zaten kendisi Kars'ın ileri gelenlerindendir. Tabii eşraflarından. Eşraflarındandır. <gülüyor> Polaten. Polateller tabii, diyelim tabii. biz ona. İyi bir arkadaşımızdır. Bu az önce söylediğin genç arkadaşlar, haber kameramanları, abinizin... Tabii tabii. Dediğin, çok önemli. Çok önemli. Çok çok önemli. Ee, ya gerçekten e, biz e, bütün arkadaşlarımız, o, az önce saydığım tüm arkadaşlarımız bu sektöre, sektörde e, çok kişiye e, referans olmuştur. Tabii. Yani ilerlemelerine katkı sağlamıştır. İş öğretmiştir. İş öğretmiştir. Tabii. Evet. Anons çekme nasıl olacak? Canlı yayınlarda o yayınlar nasıl yapılacak? Yani ben ilk başladığım yayını işte yıllar önce geçenlerde buldum. Böyle omzumu kasmışım kendimi böyle işte omuzlar yukarıda işte mikrofonu tutuş böyle sıkı sıkı tutuyorsunuz mikrofonu. Ya o noktadan işte rahatladığınız bir aşamaya geliyorsunuz bir noktadan sonra. Ya burada en önemli şey tabii kameramanlar da gerçekten çok şey öğretiyorlar. Pratik de zamanla yerini alıyor. Biraz da sizin içinizde varsa üst üste geldiğiniz zaman ortaya bir şeyler çıkıyor zaten. Tüm programlarımızda söylüyoruz. İletişim fakültesinde maalesef çıkan arkadaşlarımız pratik görmedikleri için geldikleri zaman çok zorlanıyorlar. Evet. Yani şöyle benim o noktada arkadaşlara tavsiyem şu oluyor. Hemen hemen her iletişim fakültesinde işte ya okulun radyosu oluyor ya işte artık yeni nesil okullarda okulun televizyonları oluyor. işte gazeteleri oluyor. Mesela ben Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Orada genelde teori ağırlıklı bir okuldu ama ben okulun gazetesinde çalışıyordum. İşte internet sitesinde çalışıyordum. Radyosunda program yapıyordum. Elimden geldiğince orada pratiğe yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyordum ki nitekim benim Ankara Haber Ajansı'na yönlendiren isim de işte üniversitedeki hocam oldu. Evet. Ya işte bak böyle böyle yetiştirmek üzere diplomasi muhabiri arıyorlar. Sen gider misin oraya dedi. Gittim. İşte iki ay o bir deneme süreci vardı. İki ayın sonunda da başladık. Böylece piyasaya girmiş olduk. Yani o yüzden pratiğe bir şekilde üniversitenin içine kendilerini dönmesi lazım. Kendilerinin yaratması lazım. Bir şeyler Tabii. yapması lazım. Geçenlerde bir, bir, bir lafını kestim. İletişim Mesela. fakültesinde okuyan, iletişimde okuyan, radyo TV'de okuyan bir genç arkadaşımız bize programlardan e, ulaştı. Hatta bu çekimlerimizde de bize yardımcı olmaya geliyor. En azından Buradaki atmosferi görüyor, kamerayı görüyor, kamerayı tanıyor. Çok önemli. Yani e, biz de elimizden geldiği kadar bu genç arkadaşlara sağ Tabii. olsun özellikle derdik elinden gelen katkıyı yapıyor. Ya benim iki tavsiyem oluyor her zaman üniversite öğrencilerine. Bir, eğer akademisyen değil, yani piyasada çalışmak istiyorsanız işin pratik kısmına çok yoğunlaşın. İşte ya okulun imkanlarını kullanın ya imkanınız varsa staj için başvurun. İşte pek çok üniversiteden artık şimdi zorunlu stajlar da var. Kurumlar alıyor, TRT alıyor, özel kurumlar alıyor. İkinci kısımda bir ayağınız yurt dışında olsun. Yani yabancı dili mutlaka bitirin. İngilizce buradaki kastım. İngilizceyiz gerçekten hani çok sağlam bir İngilizceniz olsun. Mümkünse ikinci yabancı dil ama yoksa İngilizceniz olsun ve dünyada ne oluyor? İşte bir ayağınız yurt dışında olsun. Orada nelerin olup bittiğini bilmeniz lazım. Çünkü hani artık Türkiye dünyayla çok iç içe girmiş bir ülke. E, o yüzden basın da dünya basınıyla çok iç içe gelmiş. Oradaki bir gelişme bilin ki birkaç yıl sonra Türkiye'yi de etkileyecek. O yüzden... Arkadaşlarım o noktada da Mesela bakar olması Şunu önemli. gözlemliyorum. TRT Haber'de genç bir kadro var. Evet. Ve e, son aylarda hatta son bir yılda TRT Haber'in e, takip ettiğim kadarıyla reytingleri de çok yüksek. Tabii tabii. Yani yanılmıyorsam son 13 aydır e, aralıksız lider kapatıyoruz her ay e, izlenme oranlarında. Bu çok iyi bir oran. Ya yani Bu kadar aralıksız devam etmesi çok çok iyi ama dediğiniz gibi çok... Genç çok dinamik bir ekip var TRT Haber'de evet. ve şöyle bir yaklaşım var hani işte yöneticilerin de bize söylediği işte son dakikayı ilk veren kurum biz olmalıyız ama doğru bir son dakika vermemiz evet. lazım. O yüzden işte bu anlamda pozitif anlamda söylüyorum bunu saldırgan bir yayın politikası var. 
İşte nerede bir son dakika gelişmesi var hemen tak tak tak oraya gidiyor. İşte İdlib'de biz ben bir ay kaldım ama işte süreç çok hızlandıktan sonra Hatay sınırında mesela 6 spikerle çıkarma yaptık biz oraya. 21 saat aralıksız canlı yayınımız vardı orada. İşte gece saatlerinde gece 3 ile sabah 7 arasında sadece Ankara stüdyoya devrediyorduk. İşte orada nelerin olup bittiğini işte TRT Haber'den öğrenmesi için izleyenlerin elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama TRT Haber'in son dakikaları hep zaten ee, süzgeçten geçmiş, Tabii. kesin. Tabii. Doğrulanmamış son dakika vermeye Aynen çalışıyoruz. Öyle. Çünkü yani şöyle bir durum var. Şimdi ben daha önce özel kanallarda da çalıştım, özel haber kanallarında da çalıştım. Onlar da her biri elbette işini çok ciddi bir sorumluluk içerisinde yapıyorlar. Ama mesela bir özel kanalda son dakika yanlış girdiği zaman o kadar dikkat çekmez. Ama TRT Haber'de bir yanlış son dakika girildiğinde ama işte TRT de verdi olur. O yüzden bunun sorumluluğuyla yani hem herkesten önce vermeniz lazım hem de herkes önce doğrulayarak Doğru vermeniz, vermeniz gerekiyor. Lazım. O çok, çok önemli bir iş. Evet. Ahmet ayağına sağlık geldin. Şöyle unutamadığın bir an var mı? Anılar yani? çok var. Yani hani anılara girersek bitiremeyiz. Yani şu neler var mesela? Ee, işte biraz önce bahsettik Aytekin Potter ile beraber Somali'ye gittik biz ee, 2011'di yanılmıyorsam işte açlık krizi çok büyük problemler var ee, Aytekin Polat'ın o Polat elini orada çocuklara şefkatle tabi tabi o fotoğrafları biliyorum ben şu an hafızamda tabi tabi işte o çocuklara meyve suyu falan evet, verdiği evet. şey biz hani o kadar uzun zamandır oraya uçak inmemiş ki biz Somali havaalanına indik uçan kanadı yandaki ağaçlar dallar ağaç olmuş Uçan kanadını vurduk oraya inerken mesela indik işte uçan kanadı hasarlı sonra işte Türkiye'den yeni bir uçak geldi biz o uçağı orada bıraktık diğer uçakla döndük vesaire. Ee, onlar var sonra işte defalarca gözaltına alınma hikayeleri var dünyanın dört bir noktasında işte İran'da Tolga Çıplak'la beraber gözaltına alındık. Ondan sonra işte Suudi Arabistan'da seninle beraber gözaltına alındık. Sonra yani tabii bunlar işin keyifli anlatılacak kısımları. Keyifsiz bir sürü yeri var. Ben dünyada 5 ülkede savaş izledim. Hani oralarda gördüğümüz şeyler çok da böyle hani e, mutluluk verici haberler değil ondan sonra. Ama mesela onun fark bambaşka bir bağ oluyor işte. Taşkın'la Sadık'la Gazze'de görev yaptık ondan sonra. İşte seninle Suriye sınırında birlikteydik. Yani ilk bu işler ilk başladığı zamanlarda işte sınırda beraber görev yaptık. E, ya bu mesleğin en güzel tarafı şu. İyi ya da kötü anlatacak o kadar çok hikayemiz birikiyor ki. Yani dediğim gibi işte hikayelerle ilgili biz bir belki ilerleyen dönemlerde ya da işte bu Cezmi abi soruyordan sonra bunlar da yapılabilir. Hani hikayeler kısmı işte bu şeylerin hikayeleri. Ya kitap gerçekten kitap olur bu işten. Yani o kadar güzel hikayeler çıkıyor, o kadar böyle keyifli anlatılacak şeyler oluyor ki bunlar dediğim gibi bambaşka yayınların konusu olur yani. Aynen. Ben de yayın gelsem haber kameramanı olurum. Kesinlikle ben her zaman onu söylüyorum. Bana 100 defa üniversite oku deseler, yüzünde de iletişim fakültesinde okurum. 100 defa meslek seç desinler, yüzünde de muhabir olmak isterim. Ben her zaman anlattığım şeydir bu benim. Dünyanın en güzel mesleği bu. Aynen. Zor ama en güzel Zor mesleği. Ama güzel. Ahmet ayağına sağlık. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben Bizi de çok keyifli aldım. aldım. Estağfurullah her bu, zaman. Bu Hatay'dan sonra yorgun geldi. Ya her zaman. Ama e, biz de kırmadık. Ya estağfurullah. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin YouTube kanalını takip etmeye ve abone olmaya devam edin. Görüşmek üzere.